వర్మగారి అభిప్రాయం దేవుడి గురించి అంటే ఇప్పుడు విష్ణువు ఒక దేవత రూపంలో వెళ్ళి వాళ్ళు ఆ మర్దన చేస్తూ ఉంటే తనని చూసి మోజుపడి శివుడు నువ్వు మంచి చేస్తే స్వర్గానికి వెళ్తావు తప్పు చేస్తే నరకానికి వెళ్తావు అనేది కాన్సెప్ట్ రంబలాంటి అమ్మాయి వేస్తానంటే నాకు అర్థం అవుతుంది లక్ష్మణుడు భార్య ఊర్మిల చెల్లి కదా మీరు బయలుదేరండి రాముడు లక్ష్మణుడు సీత వెళ్తున్నారంటే అయినా ఎందుకు ఎందుకు వెళ్ళాలండి మీ స్వర్గ ప్రాప్తి వస్తుందండి మీ భర్తకి సేవ చేస్తే పురుషులకు అయితే రంబ కౌగిళ్ళు ఉన్నాయి ఆడవాళ్ళకి ఏముంటుంది అది నాకు ఎక్స్ట్రాడనరీ కాన్సెప్ట్ అనిపించింది ఇంటర్మీడియట్ చేయదు రంగనాయక అమ్మగారి బుక్ అది ఒకటో క్లాస్ పిల్లల్ని ఇరవై మందిని చంపితే దేవుడు దేవుడు అసలు ఉంటానికి అసలు మీనింగ్ ఏంటి అంత పెద్ద హామ్ క్రియేట్ చేసిన దేవుడిని మాత్రం మీరు బ్లేమ్ చేయరు ఎందుకు భయం ఇన్ని మతాలు ఇన్ని ఇన్ని స్పిరిచువల్ కల్ట్స్ మూవ్మెంట్స్ అవన్నీ ఎలా సర్వైవ్ అవుతున్నాయి అంటారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద బ్లైండ్ బిలీఫ్ కేవలం చిన్నప్పటి నుంచి ఒక దేవుడు గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఫిక్స్ అయిపోతారు అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఈ ఉన్న నలుగురు ఐదుగురు దేవుళ్ళు ఇంపార్టెంట్ దేవుళ్ళు ఎవరు అసలు మనిషిని క్రియేట్ చేసాడు ఫస్ట్ బ్రహ్మ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరు గణపతిని ఎందుకు పూజిస్తున్నారు బ్రహ్మని ఎవరు పూజించాడు నాకు తెలిసి చేయ గురించి ఆలోచిస్తుంది అనుకుంటే ఎంత మూర్ఖత్వం ఏ మనిషి కూడా దేవుడు నా గురించి ఆలోచన అంతే మూర్ఖత్వం నా కెపాసిటీలో నేను చేయగలిగితే చేస్తాను కానీ ఎవరు వచ్చి ఏదో చేస్తాడనేది నేను నమ్మను అది నేను చెప్పాను సో ఒకటి లాభం ఇంకొక నష్టం అవుతుంది ఇంకొకటి నష్టం ఇంకొకటి లాభం ఇంకొక నష్టం అవుతుంది బాంబేలో చూస్తాను గణపతి ప్రొసెషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఐటెం సాంగ్స్ పెట్టేసి తాగేసి గంతులు వేసి డాన్స్ చేసేసి వర్షం వస్తే ఆ విగ్రహాన్ని వదిలేసి పడి పరిగెత్తేస్తారు నాకు తెలిసి ఏ మతంలో కూడా గాడ్స్ అంత మిస్ట్రీట్ చేయరు మీరు ఇందాక దేవుని నమ్ముతున్నాను అన్నారు ఇప్పుడు చెప్తున్న స్టోరీస్ థియరీస్ అన్ని ఫైండ్ ఇట్ ఫనీ హలో నమస్తే దర్శకులు ఫిల్మ్ మేకర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి ప్రపంచంలోకి స్వాగతం రాము ఇజం పేరుని బట్టి అర్థమవుతుంది ప్రపంచంలో జరుగుతున్న అనేక సాంప్రదాయాలు లేక విషయాలు జగమెరిగిన సత్యాలపై తన సొంత భావజాలాన్ని తాను ఎరిగిన అభిప్రాయాలని వ్యక్తపరిచే కార్యక్రమమే రాము ఇజం మనం మాట్లాడుతున్నది ఫిల్మ్ మేకర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి గురించి మును పెన్నడూ లేని విధంగా తన నిర్దిష్టమైన బలమైన అనుభవాలని అభిరుచులని అభిప్రాయాలని ఈ కార్యక్రమం ద్వారా పంచుకోబోతున్నారు మొదట మాట్లాడబోతున్న అంశం దేవుడు ఒసామా అయినా ఒబామా అయినా హీరో అయినా జీరో అయినా ఏదో విధంగా దేవుడితో ఏదో క్షణంలో అనుబంధం కలిగించుకునే పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటాం మనం ఇవాళ దేవుడు గురించి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఏమంటున్నారో మాట్లాడదాం నమస్కారం నమస్కారం అది యాక్చువల్గా అప్పుడు తేజ నా అసిస్టెంట్ తేజాకు వచ్చిన ఐడియాతో ఏదైనా ఒక ఆపద వచ్చినప్పుడు ఏదో వచ్చినప్పుడు అలా అనుకునేది పరి అలా అనుకునేది అనేది చాలా మంది చేస్తారు సో శ్రీదేవి గారు అంటే క్యూట్గా ఉంటుంది అనే తనతో దాన్ని సైజ్ చేస్తే అది నాకు నచ్చి నేను శ్రీదేవి గారు చెప్పాను మీరు దేవుడిని నమ్ముతారా ఇప్పుడు దేవుడిని నమ్మటం నమ్మటం నమ్మకపోవటం కానీ ఐ థింక్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎస్ ఫస్ట్ దేవుడిని అయితే డిఫైన్ చేయాలి ఇప్పుడు దేవుడు అనేది నా ఎర్లీయెస్ట్ మెమరీస్ ఒక ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎవ్రీ ఫిజికల్ ఎమోషనల్ ఇంటలెక్చువల్ యాక్టివిటీ అంటే విశ్వాన్ని క్రియేట్ చేసింది ఎవరు దేవుడు ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేసి నిన్ను నన్ను క్రియేట్ చేసింది ఎవరు దేవుడు అనే ఒక వర్డ్ తోటి మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం సో అప్పుడు దాని తర్వాత ఎందుకు క్రియేట్ చేశాడు అవసరం ఏంటి అసలు క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అనేది సెకండరీ క్వశ్చన్ సో తనే క్రియేట్ చేసినందుకు మనం ఏం చేయాలి అనేది థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది నేను చిన్నప్పుడు అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఏజ్ అనేది గుర్తులేదు వినాయక చవితి అప్పుడు పూజలు చేసినప్పుడు మా మదరు పుస్తకాలు పెడితే అక్కడ మూడు రోజులు దాన్ని బ్లెస్ చేస్తారు అందుకని మనం చదువు వచ్చేస్తుంది అని ఒక దాంతో ఫస్ట్ నాకు లంచ్ అనేది అప్పుడు తెలిసింది అంటే ఇలా చేస్తే అలా అవుతుంది అనేది మొదటి ఆస్పెక్ట్ అంటే నువ్వు చదువుకోవడం కన్నా ముఖ్యం నీ పుస్తకాలు పెడితే నీకు అక్కడి నుంచి చదువు వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ అనేది కానీ మూడు రోజులు చదువు తప్పించుకోవచ్చు అనేది నాకు చాలా ఆనందం వేసేది సో ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ దేవుడిని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే దేవుడు దేవుడు కన్నా పెద్దవాళ్ళు నమ్మే దేవుడిని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఫస్ట్ అవగాహన మదర్ నుంచి వచ్చింది అది సో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి నేను పర్సనల్గా దేవుడి గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టింది ఇప్పుడు మా నాన్నమ్మ షీస్ రైట్ రామాయణం రామకోటి అని తను వందలు వందల పుస్తకాలు రాసేవారు భద్రాచలం దేవస్థానం లేదా గోల్డ్ మెడల్ కూడా ఇచ్చారు ఆవిడ నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఆవిడ ఉంటే రాయటం చూసాను ఏం చేయరు పొద్దున్న లేచి రామ్ కోట రాయటం మొదలెడతారు రాత్రి నిద్రపోయే వరకు అండ్ షీ గాట్ ఏ పెరాలసిస్ ఇన్ ద లాస్ట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అంటే ఆవిడ కన్నా దైవ భక్తురాలు నేను చూడలేదు ఆవిడనే
అక్కడ ఫస్ట్ టైం అసలు నాకు హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఏంటి దేవుడిని పూజించిన ఈవిడికి ఎలా అవుతే ఏంటి అసలు దేవుడు అని అప్పుడు ఫస్ట్ ఆలోచన మొదలెట్టాను అంత భక్తురాలు ఆవిడ ఎంత బాధపడి పోవాలనేది నాకు ఒక అప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చింది దేవుడి మీద అంటే నా పాయింట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ ఎలాబరేట్ ఆన్ దిస్ బికాస్ దేవుడు డెఫినేషన్ ఫస్ట్ ఏమో సంపూర్ణ రామాయణం సినిమా రాముడు ఇలా అనుకుని ఒక మంత్రం చేది ఒక బాణం వేస్తారు అక్కడ అటేపు నుంచి రాక్షసుడు ఇంకోటి ఎవడు మళ్ళీ ఆ బాణం చేతి షేప్ మారుతున్నా అక్కడ నుంచి వాడేదో ఇంకో బాణం తీసి వాడేస్తారు ఆ రెండు కొట్టుకుంటే అని నేను మెమరీస్ చెప్తున్నాను నేను అప్పుడు మా మదర్ని అడిగాను ఇప్పుడు రాక్షసుడు బాణం వేసిన తర్వాత అతను అలా చూస్తూ ఉంటాడు ఆ బాణం ఏం షేప్ మారుతుందని అప్పుడు గవుకు నీటి వేసేజ్ కదా అని అడిగాను అది మా మదర్ అసలు విపరీతంగా ఇది అయిపోయి ఏంటది రాముని అలా అంటావు అది ఇదే నేను సో నా పాయింట్ ఏంటంటే యాజ్ ఎ కిడ్ మన గోవా తెలియనప్పుడు ఇన్ని రకాల వర్షన్స్ ఇన్ని జరుగుతున్నప్పుడు మన మైండ్లో ఒక ఆస్పెక్ట్ ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది దాని తర్వాత దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అనేది సెపరేట్ క్వశ్చన్ దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మితే ఏంటి మన మనకి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని ఇంకో క్వశ్చన్ పూజ చేసి మనకి ఏదో చేసేస్తాడు అని ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం అనేది ఆల్ త్రీ తీస్ థింగ్స్ ఆర్ సెపరేట్ సో కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దేవుని నమ్ముతారా అంటే డెఫినెట్గా నమ్ముతాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది జస్ట్ కొంచెం ఏదో డైరెక్షన్ కొంచెం ఇటు అటు వచ్చు లేకపోతే రెండు మూడు విషయాలు నాకు ఇటు అటు తెలియచ్చు కానీ ఈ మొత్తం ప్రపంచాన్ని విశ్వాన్ని క్రియేట్ చేసిన శక్తి ఏదో ఉండి ఉండాలి ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఉండాలి దాని పేరు దేవుడు అని అంటే ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ ఎ బెటర్ వర్డ్ యాక్సెప్ట్ దెర్ ఇస్ గాడ్ కరెక్ట్ యా బట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ గాడ్ ఈజ్ బాలాజీ ఐ డోంట్ బిలీవ్ గాడ్ ఈజ్ గణపతి ఐ డోంట్ బిలీవ్ నేను ఎన్ని నేను డెఫినేషన్ ఏమిస్తున్నానంటే దేవుడికి విచ్ ఎవర్ ఫోర్స్ క్రియేటెడ్ దిస్ అండ్ ఎవర్ థింగ్ సో మీరు బ్రహ్మ సమాజం బ్రహ్మ సమాజం అంటే నాకు తెలియదు బ్రహ్మ సమాజం అంటే నిరాకార భగవంతుడిని కొలిచేవాళ్ళు బ్రహ్మ సమాజం ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఆస్పెక్ట్ నేను నా పర్సనల్గా తీసుకుని డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను నేను క్రియేట్ చేయట్లేదు నేను నేను నమ్మే నాకు అర్థమైన ఆస్పెక్ట్ నేను చెప్పేది సో సెకండరీ పాయింట్ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దేవుని నమ్మేటప్పుడు తిరుపతి వెళ్తారు లైన్లో నుంచి ఉంటారు దర్శనం చేసుకుంటారు లేకపోతే సాయిబాబా గుడి లేకపోతే కొబ్బరికాయలు పడతారు అదేంటంటే వాళ్ళందరూ చాలా ఇగోస్టిక్ అనే ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఇన్ని కోట్ల జీవరాశులు ఉన్నప్పుడు మీరు కొబ్బరికాయ కొట్టి ఉంటారా అని మీరు మళ్ళీ బాగా చూసుకుంటాడు లేకపోతే మీరు చేసిన తప్పుని క్షమించేస్తాడు లేకపోతే మీకు లేని ఆస్తుల్ని ఇచ్చేస్తాడు లేని ఆనందం ఇచ్చేస్తాడు అనుకోవటం అనేది చాలా మూర్ఖత్వం అనేది నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఇగోయిజం యాక్చువల్లీ మోస్ట్లీ సో ఇప్పుడు పెరాలసిస్ గురించి చెప్పారు యూజువలీ నమ్మే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఆవిడ రామకోట్ రాశారు కాబట్టి పెరాలిసిస్ సరిపోయింది లేకపోతే ఇంకా ఘోరం జరిగిపోయేది అంటారు ఎందుకంటే మనం పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లే చాలా సందర్భాల్లో దేవుడి దగ్గరకు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంటారు జనం అంటే యాక్సిడెంట్లు అవుతూ ఉంటాయి అది ప్రశ్నిస్తే కూడా ఒకటి అంటారు ఒకటి ఇంతకంటే ఘోరంగా జరిగి జరిగేది ఇది ఆగి ఇంతటితో సరిపోయింది అంటారు లేకపోతే ఎంత పుణ్యం అసలు పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్తూ వెళ్తూ దారిలో చనిపోయారు దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు దేవుడు అనేది మంచి మంచి చేస్తాడు అనేది మోస్ట్లీ వింటాం మనం దేవుడు ఆశీష్ వల్ల అని వింటాం అప్పుడు దేవుడు అనేది కూడా అసలు చెడ్డ చేయకూడదు చెడ్డని జరుగుతూ ఉంటే ఆపాలి అనేది ఆ డెఫినేషన్ ప్రకారం వచ్చేది కానీ దానికి ఓన్లీ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే కర్మ సిద్ధాంతంలో మీరు పూర్వజన్మలో చేసిన పాపాలకి ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నారు అది ఎంత స్టూపిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే నా దృష్టిలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లడు అన్నాడు అతనేది మీరు పని చేసుకుంటాం అంటే ఏదో ఇంక పాడేసాడు మీ దాంట్లో అప్పుడు వదిలేసి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన చంప మీద కొడితే అది ఎంత మూర్ఖత్వం పోయిన జన్మలో చేసిన పాపానికి ఇప్పుడు శిక్షించడం అంతకన్నా పెగ్గు మూర్ఖత్వం దానికి కారణం ఏంటంటే కామన్ సెన్స్ ఏంటి మీరు చేసిన తప్పు మీకు తెలిసినప్పుడు ఎందుకు నువ్వు ఈ తప్పు చేసేవరా నేను ఎందుకు క్షమిస్తున్నాను నేను ఎందుకు శిక్షిస్తున్నాను అని చెప్తే అది తెలుసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది నేను పూర్వజన్మలో ఏం తప్పు చేశానో తెలుసుకోకుండా ఈ జన్మలో శిక్షించడం అనేది మోస్ట్ మీనింగ్ లెస్ ఆస్పెక్ట్ అది ఆత్మకు తెలిసట కదా అవన్నీ ఆత్మ ఏంటో నాకు తెలియదు నేను నాకున్న సెన్సెస్ నా కళ్ళు చెవులు నా మైండ్ కొన్ని ఆలోచన విధానం తప్పిస్తే నాకు ఇంకేమీ తెలియదు నా బాడీని నా మనసు భావాన్ని నన్ను శిక్షిస్తున్నారు అప్పుడు ఆత్మకు తెలిసి అంటే ఆత్మ ఎదురు నాకు తెలియకపోతే దానికి మీనింగ్ అండి సో ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్ రెండోది మీరు ఇందాక ఏం చెప్పారు ఇలా జరగకపోతే ఇంకా అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మొన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
పోని యాభై ఏళ్ళు బతికిన తర్వాత ఈ మధ్యలో ఏమేమి చేసి ఉంటారు ఏం పాపాలు చేసుడు అనేది అట్లీస్ట్ ఒక రీజనబుల్ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది దానికి చేయడానికి ఈవెన్ చెప్పకపోయినా ఆ పది కొంచెం పక్కన పెట్టిన ఒకటో క్లాస్ పిల్లల్ని ఇరవై మందిని చంపితే దేవుడు దేవుడు అసలు ఉండటానికి అసలు మీనింగ్ ఏంటి అసలు మీరు ఇందాక దేవుడిని నమ్ముతున్నాను అన్నారు ఇప్పుడు చెప్తున్న స్టోరీస్ థియరీస్ అన్ని అది చెప్తున్నా సి నేను దేవుడిని నమ్ముతున్నాను ఎప్పుడు చెప్పాను ఒక సృష్టి క్రియేట్ చేసింది ఒక ఆస్పెక్ట్ కానీ ఆ సృష్టికి మనం బతుకున్న దానికి సంబంధం లేదు అందుకని నేను బాలాజీ గుడికి వెళ్ళి కొబ్బరికాయ కొడితే నాకు వస్తుందని నేను నమ్మను ఇప్పుడు అర్థమైన మీరు బ్రహ్మని నమ్ముతారు కానీ విష్ణువుని శివుణ్ణి నమ్మరు ఎందుకంటే బ్రహ్మ సృష్టికర్త బ్రహ్మని పేరు పెడితే ఓకే విష్ణువుని శివుణ్ణి నమ్మరు అంటే ఒక ప్రిజర్వర్ ఒక డిస్ట్రాయర్ లాంటి ఒక రెండు ఇది మైథలాజికల్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు ఐ అదే మైథలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ అనేది కరెక్ట్ వర్డ్ అది ఎలిమెంట్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు స్వామి అయ్యప్ప ఉన్నాయి ఇప్పుడు విష్ణువు ఒక దేవత రూపంలో వెళ్ళి వాళ్ళు ఆ మర్దన చేస్తూ ఉంటే తన్ని చూసి మోజుపడి శివుడు హ్యాడ్ సెక్స్ విత్ అట్ దట్ ఈస్ అయ్యప్ప స్టోరీ వాట్ ఐ హర్డ్ యూ సో అంత కన్న రిడిక్యులస్ ఎలిమెంట్ అని దాన్ని చూసి అంటే ఇప్పుడు మన మిమ్మల్ని మీరు ఏదైనా చూడండి దేవుడి స్టోరీస్ మీరు డీప్గా వెళ్తే మీరు అసలు ఆశ్చర్యం వేసేస్తుంది అసలు అలాంటి స్టోరీ అంటే వాళ్ళు తెలుసా తెలియనా అది ఇగ్నోర్ చేస్తారా ఇప్పుడు బాలాజీ స్టోరీ ఉంది ఓకే బాలాజీ వచ్చే ముందు ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఒక ట్విట్టర్లో ఒక ట్వీట్ పెట్టాను గణపతి టైంలో పురాణాల గురించి మనం ఎలాగో మళ్ళీ మాట్లాడతాం ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇట్స్ దేవుడు కాన్సెప్ట్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ అంటే నేను అనేది దేవుడు అంటే ఏంటి మనం భగవంతుడిలా కొలిచి పూజలు చేసి వాళ్ళ తన మొలాన మనకు వచ్చేస్తున్నాయి అనే దాంట్లో వాళ్ళందరి డెఫినేషన్ ఉంటుంది అవును బ్రహ్మ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ కానీ బల్క్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దేవుని పూజిస్తారు వినాయకుని పూజిస్తారు బాలాజీని పూజిస్తారు అయ్యప్పని పూజిస్తారు so i think they are in the same category varmagari abhiprayam devudu gurinchi ante aina prapanchanni srushtinchi odilesaru aina pane ayipoyina aina moolanu koochunnaru antena see mana ante ippudu chevalu unnai daunu kuda unnai gongulipur lo unnai buddhengalu unnai ha buddhengalu endu create chesaru manaki jalubiche virus ni endu create chesadu ha manushulu create chesadu okay manaku baane untadu kabatti manaku baane undi but anitni kuda aashushti create chesindi మనిషిగా నాకు నాకు బుద్ధి అంకులు దావలు ఉంటాయి నాకు ఇష్టం లేదు కానీ సృష్టి క్రియ ఎందుకంటే నాతో సంబంధం లేకుండా తను ఇష్టం వచ్చినట్టు రకరకాల జీవరాశి సృష్టించి పడేసాడు దేవుడు ఓకే సో అప్పుడు ఆ దేవుడికి నన్ను ఒక్కడనే బాగా చూసుకో మిగతా మిగతా అందరినీ పక్కన పెట్టేసి మిగతా జీవరాశులు అందరూ నాకు ఎందుకు అని కొబ్బరిగా కొట్టేస్తే నా పని చూసుకో అనే మనస్తత్వాన్ని దాని గురించి మాట్లాడుతుంది సో ఇది భక్తులతో మీకు ప్రాబ్లం దేవుడితో కాదైతే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు భక్తులతో ప్రాబ్లం రెండోది మీరు జీవరాశిని ఎందుకు జలుబిచ్చే వైరస్ని క్రియేట్ చేస్తారంటే మీరు సినిమా తీస్తారు కేవలం ఒక పోలీసుని పెడితే సైకో మీరు సినిమా తీయచ్చు మీరు సీరియల్ కిల్లర్ మీరు సినిమా తీయచ్చు పోలీసులకు పని ఇవ్వాలంటే సీరియల్ కిల్లర్స్ ఉండాలి కరెక్ట్ అలా మీకు మీకు పని పెట్టాలంటే మనకు పని పెట్టాలంటే దేవుడు అన్ని రకాల జీవరాశుల్ని పెట్టి ఒక ఇట్స్ అ ప్లే ఆఫ్ వేరియస్ క్యారెక్టర్స్ యువర్ స్పీకింగ్ ఫర్ హిమ్ వాట్ హీస్ ఇంటెన్షన్ ఐ డోంట్ నో Yeah, you are putting words in, in, in God's mouth. mouth. Yeah. So, but it again still my answer stands for it. Whatever hmm. his intention is, he created any special thing that he has done, at least he has done it. No, no, no. 100%. Why did he say that? 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 2006, 2 and a half lakh people judge him. A two and a half lakh people who are common element of Untrande and Edi near Namana. Than Tarvata made their souls rest at peace under Evra Manolo. Edi chasing the act of God and the legal definition of any kind of a natural calamity is called act, act of God. That is the actual definition, legally speaking. Okay, they would sustain in Dan Molan Jarina. Adi Jarina Pudu. మీరు ఒక ఒక మీ మేనేజర్ తప్పు చేస్తాడు లేకపోతే మీ గవర్నమెంట్ తప్పు చేస్తుంది లేకపోతే మీ ఇంట్లో ఎవరో తప్పు చేస్తే మీరు ఇమీడియట్గా కోపం వస్తుంది దాని మల్ల ఒక హామ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు అంత పెద్ద హామ్ క్రియేట్ చేసిన దేవుడిని మాత్రం మీరు బ్లేమ్ చేయరు ఎందుకు భయం ఎందుకంటే మీకు ఆఫీస్లో మేనేజర్ పడితే ఇంకోటి వస్తాడు గవర్నమెంట్ మారితే ఇంకో గవర్నమెంట్ రావచ్చు కానీ దేవుడు మారితే ఇంకెవడో రా రాలేడు కాబట్టి ఆ ఒక్క హోప్ ఉండాలి కాబట్టి భయంతో దేవుడిని మాత్రం ఎప్పుడు బ్లేమ్ చేయరు సో నేను మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే దేవుడు అనేది క్రియేటర్ మీరు బ్రహ్మ అనండి దేవుడు అనండి ఏదన్నా అనండి దట్ ఈస్ నాట్ టు బి డిబేటబుల్ బికాజ్ ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఉండాలి వాట్ ఎవర్ దాని షేప్ ఉందా ఫామ్ ఉందా వాట్ ఎవర్ ది సైంటిఫిక్ ఆరిజిన్ అనేది ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కన్ కమింగ్ అండర్ వన్ డెఫినేషన్ నమ్మే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతాను
చిరాక చిరాక ఇస్ నాట్ ద రైట్ వర్డ్ ఐ ఐ ఫైండ్ ఇట్ ఫనీ యు ఫైండ్ ఇట్ ఫనీ ఇట్ ఫులిష్ మీరు ఎలాంటి ఈక్వేషన్ పెట్టుకుంటారు దేవుడితో ఎప్పుడైనా అసలు తలుచుకుంటారు దేవుని ఆదర్శం అంటే అబ్సల్యూట్ గా బికాజ్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ నేను బిలీవ్ చేస్తాను దేవుడు దేవుడి స్కీమ్ లో నేను లేను మీరు లేరు దేవుడు నేను నా నా నేను నేను కాదు క్వశ్చన్ అది కాదు ఇస్ టు బిగ్ గండి ఇట్ ఇస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ఇప్పుడు ఇక్కడ చేమలు తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆ చేమలు మాక్సిమం నేను నడిచేటప్పుడు నాకు కనిపించబోతే తొక్కి వెళ్ళిపోతాను లేకపోతే చీపురుతో ఊడ్చేస్తాను దానికన్నా నాకు చేమలకి ఏమి కనెక్షన్ లేదు చేమ గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నాను అనుకుంటే ఎంత మూర్ఖత్వమో ఏ మనిషి కూడా దేవుడు నా గురించి ఆలోచన అంతే మూర్ఖత్వం ఐ డోంట్ థింక్ అబౌట్ గాడ్ ఫర్ ద సేమ్ రీజన్ బికాస్ ఐ ఎమ్ నాట్ ఇన్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ నన్ను హామ్ చేసే శక్తి దేనికి ఉన్న అది నాకు గాడ్ నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఆఫీస్లో పనిచేస్తాను నా మేనేజర్ నా జీతం పెంచే అంత ఇది ఉంటే నా మేనేజర్ నాకు దేవుడు రేపు పొద్దున్న ఎవరో నన్ను హామ్ చేస్తే హు ఎవర్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దెన్ మీ దేర్ గాడ్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ కాంటెక్స్ట్ మరి పర్లేదు దేవుడు అని మీకు చాలా యాక్చువల్లీ గొప్ప ఫిలాసఫీ ఎందుకంటే దేవుడు మనిషి రూపంలో వచ్చి అనేక విధాలు హెల్ప్ చేస్తాడని కూడా అంటారు సో రేపు గబుక్కుమని మీరు ఎక్కడైనా వరదల్లో చిక్కుకుపోతే మీకు ఎవరైనా బోట్ పంపిస్తే బోట్ నడిపేవాడు దేవుడు మీకు మరి అలా చేసిన వాడు చాలా మంది ముంచి చంపేస్తాడు దాని సంగతి అండి అది వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా చూసుకుంటూ క్వశ్చన్ కాదు ఇప్పుడు ఆ బిలీఫ్ తోటే మమ్మల్ని చేస్తాడన్న బిలీఫ్ తోటి అందరూ చేస్తే నేను అలాంటి దాంట్లో నేను టైం వేస్ట్ చేయను నా కెపాసిటీలో నేను చేయగలిగితే చేస్తాను కానీ ఎవడో వచ్చి ఏదో చేస్తాడు అనేది నేను నమ్మను అది నేను చెప్పేది చాలా మంది చాలా బలమైన వారి వారి అనుభవాలని పబ్లిక్గా చాలాసార్లు చెప్పారు పుస్తకాలు రాశారు దట్ నాకు దేవుడు కనిపించాడు నేను ఇలా కోరుకుంటే ఇలా అయింది నాకు లేకపోతే నేను ఇలాగా ఏడు వారాలు ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత దేవుడు నాకు ఇలా ఇలా మార్పు వచ్చింది వాటన్నిటిని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇప్పుడు మా కజిన్ ఒకడు నాకు చెప్పాడు నేను రాము అంతకుముందు నేను నమ్మేవాడిని కాదు ఒకరోజు నేను సముద్రంలో ఈత కొడతా ఉంటే ఆల్మోస్ట్ చచ్చిపోయాడి లోపల కరెంట్ లాక్కి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ సడన్గా ఏదో మిరేకులు జరిగి నేను బయటకు వచ్చేసాను అప్పటి నుంచి భక్తుని అయిపోయాను అన్నాడు అప్పుడు నేను ఆడితే ఏమన్నానంటే అప్పుడు వాళ్ళు నోటి దగ్గర కూడి చెడగొట్టినందుకు చేపలని నాస్తికులు అయిపోవచ్చా అన్న ఎందుకంటే నువ్వు చచ్చిపోయింటే ఆ చేపలు నేను తినేసి చేపలు కూడా జీవులే అవి కూడా భగవంతుడే సృష్టించాడు అలాంటప్పుడు నువ్వు నోటి దగ్గర కూడి తీసేసినట్టే కదా దేవుడు నేను బతికేచ్చి సో నీకు పాశ్చాలిటీ చూపించి వాళ్ళకి అన్యాయం చేసినందుకు ఆ చేపలు అనే నాస్తికులు అయితే కరెక్టా అన్న సో పాయింట్ అనేది ఏది జరిగినా సమ్మన్ మీద బెనిఫిట్ సమ్మన్ ఓన్ బెనిఫిట్ మీరు తిరుపతికి వెళ్ళి నాకు లక్ష రూపాయలు డబ్బులు గోవాల మీద చేసే చేసేను కొబ్బరికాయ కొడితే ఆ లక్ష రూపాయలు ఎవరు జేబు నుంచి వస్తాయి పుట్టిరో అది మళ్ళీ క్రియేట్ చేయరు ఎవరు సో ఒకడి లాభం ఇంకోటి నష్టం అవుతుంది ఇంకొకటి నష్ట ఇంకోటి లాభం ఇంకోటి నష్టం అవుతుంది సో దట్ ఈస్ అ ఆర్డర్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ బ్యాలెన్స్ బాగుంది ఎంతవరకు ఓకే కన్విన్స్డ్ ఎవరికి లాభం ఎవరికి నష్టం అనే అంశాన్ని వాట్ గవర్న్స్ ఇట్ మీ దృష్టిలో సి ఆర్డర్ అనే నష్టం అనేది మనం సెల్ఫ్ క్రియేటివ్ దాంట్లో చేసాం మనుషులు ఒక పర్టికులర్ టైంలో యానిమల్స్ దాని నుంచి ఒక ఫేజ్లో ఒక సోషల్ యాంప్లెక్స్ చేవల్ నుంచి మనం కాంప్లెక్స్ అండ్ మోర్ అడ్వాన్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు ఒక సోషల్ ఆస్పెక్ట్లో రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టుకుని సోషల్ వాల్యూస్ రిలీజన్ ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ తోటి మనం నిర్ణయిస్తాం మంచి చెడు కష్టం నష్టం అనే అదే కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ సొసైటీ దట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు గాడ్ ఎందుకంటే మనిషి మాన జంతు జాతిలో బలంతో చంపుతాయి దానికన్నా కాంప్లెక్స్ ఉండదు కానీ ఇక్కడ మనకి వేరియస్ లాస్ కానీ లాస్ అంటే లీగల్ అంటలేదు మనకు స్టిప్లేషన్స్ ఉంటాయి మనకు ఉన్న సోషల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది వాటి అన్నిటి మొలాల నుంచి మన ఆ ఆస్పెక్ట్ వస్తుంది కానీ దట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ ఆ సొసైటీ మనం ఫామ్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంత అడ్వాన్స్ అయ్యాం బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు గాడ్ అంటే నేను మళ్ళీ అంటే అదే ఇప్పుడు యానిమల్స్లో ప్యాక్ యానిమల్స్ ఉంటాయి ఒక యానిమల్ ఏమో దాని నుంచి అదే నడుస్తుంది లోన్ లోన్ యానిమల్స్ చేవలు ఒక సొసైటీలో ఉంటుంది అలాగే తేనె టీగలకు ఉండొచ్చు అలాగే మనుషులకు ఉండొచ్చు రిలేటివ్గా మనుషులు చాలా అడ్వాన్స్ ఫామ్ కానీ అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి సోషల్ ఫార్మేషన్స్ ఆఫ్ క్రీచర్స్ ఆ యాస్పెక్ట్లు చెప్తున్నాను మళ్ళీ అది గో బ్యాక్ నాకు నాకు ఇంకా అర్థం కాలేదు ఒకటి ఎవరు ఎవరికి న్యాయం జరగాలి ఎవరికి జరగకూడదు అనేది డిసైడ్ చేసేది న్యాయం అన్యాయం అనేది అంటే దాని గురించి నేను చెప్పేది న్యాయం అన్యాయం అనేది పోతున్నాను నేను చచ్చిపోతే ఇప్పుడు పులి జంక్ వెనకాల పరిగెడు
దాన్ని గవర్న్ చేయడానికి వి క్రియేటెడ్ ఏ గాడ్ ఆ దేవుణ్ణి క్రియేట్ చేసి దేవుడు ఇలా చేస్తే శిక్షిస్తాడు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనుషులు శిక్షించట్లేదు ఐ మీన్ తప్పులు చేసిన మనుషులు పాపాలు చేసిన మనుషులు కూడా మనకన్నా బెటర్గా ఉన్నారు అని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు అప్పుడు ఏమంటారు వాళ్ళు ఏమి చేయలేరు కాబట్టి పైకి వెళ్ళాక దేవుడు శిక్షిస్తాడు నువ్వు మంచి చేస్తే స్వర్గానికి వెళ్తావు తప్పు చేస్తే నరకానికి వెళ్తావు అనేది కాన్సెప్ట్ సో ఈ గ్రూప్ కెలమిటీస్ లో ఇది వర్తిస్తుంది మీరు చెప్పింది నేచర్స్ ఫ్యూరీ ఆర్ లేకపోతే ప్రకృతి వైపరీతి శాపం ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ దిస్ టూ హండ్రెడ్ థౌసండ్ పీపుల్ ఇది అఫ్ కోర్స్ ఎనీథింగ్ మోర్ పవర్ఫుల్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ నేచర్స్ కెలమిటీ కరెక్ట్ ఒకే కెలమిటీలో కొంతమంది పోతారు కొంతమంది బతుకుతారు అవును అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటారు అయితే అది అది నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అప్పుడు ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు చూపించడం అనేది నాకు క్లియర్ కట్ గా తెలియకపోతే ఏ బేసిస్ లో నేను ఆ సిస్టమ్ ని నమ్మాలి అది నేను అడిగిన క్వశ్చన్ సో బేసికలీ వీళ్ళందరినీ ఈ కారణంతో నేను చంపేశాను వీళ్ళందరినీ ఈ కారణంతో బతికిచ్చాను అని నాకు క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ లీగల్ సిస్టమ్ వీళ్ళు తప్పు చేస్తాను కాబట్టి జైల్లో ఉన్నారు వీళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఉరి శిక్ష వేస్తాను మీరందరూ మంచి మేము లేని చేయట్లేదు అని అనే క్లారిటీ నాకు మామూలు మనిషి ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు దానికన్నా ఎక్కువ ఇవ్వాలి బతికున్న వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ మేము బాగా దేవుడికి దండం పెట్టుకున్నాం పూజలు చేశాం కాబట్టి మా పిల్లలు బతికారు పాయింట్ ఏంటంటే అప్పుడు నేను ఒకసారి గోవింద గోవింద షూటింగ్లో నర్సింగ్ డైరెక్టర్ అందరూ మేము తిరుపతిలో షూట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు సార్ మేము దర్శనానికి వెళ్ళి వస్తాం అని అడిగారు అంటే నేను సరే మీరు వెళ్ళండి నాకు ఒకటే క్వశ్చన్ నేను నాస్తికుని నా మొత్తం నా లైఫ్లో ఎప్పుడు నేను దేవుడు దండం పెట్టలేదు మీరేమో ఇక్కడికి వచ్చి పొద్దున్నే వెళ్ళి ఏడింటికి షూటింగ్ అంటే మీరు నాలుగింటికి వెళ్ళిపోయి దర్శనం చేసుకుని వస్తాను అంత మీరు చూపెడుతున్నప్పుడు నన్ను డైరెక్టర్ చేశాడు మిమ్మల్ని అందరి నర్సింగ్ డైరెక్ట్గా ఉంచాడు ఏంటి ఎందుకన్నా ఆ కారణం ఉందా లేదా ఎవరన్నా చెప్పగలుగుతారో క్వశ్చన్ కాదు కానీ నాకు ఉన్న నలుగురు రెస్టారెంట్లు దే కాంట్ ఆన్సర్ అది మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ అది ఎందుకంటే వాళ్ళు గుడ్డిగా నమ్ముతారు గుడ్డిగా నమ్మటం అనేది ఎంత దాన్ని క్వశ్చన్ చేసే ధైర్యం లేక దాన్ని క్వశ్చన్ చేసే ఆలోచన లేక గుడ్డిగా నమ్మేవాళ్ళు ధన్యులు అంటారు యాక్చువల్లీ అది ఇగ్నోరెన్స్ ఇస్ బ్లిస్ అనేది చాలా పాపులర్ వర్డ్ ఉంది ఎందుకంటే మోస్ట్ ఇప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆలోచించే తెలివి ఉండదు వాళ్ళు కేవలం ఒక విజనరీస్ ఆలోచించి సోషల్ ప్రిఫర్ చేసి నువ్వు రెడ్ లైట్ పెట్టు రెడ్ లైట్ పెడితే ఆగాలి గ్రీన్ లైట్ పెడితే వెళ్ళాలి అదొక సింబల్స్ తోటి వాళ్ళు నడుస్తారు కానీ అసలు ఏ దాన్ని టోటల్ ఆస్పెక్ట్ అసలు ఎందుకు అది క్రియేట్ చేశారు ఎవరికి ఐడియా వచ్చింది అనేది ఆలోచించారు ఇప్పుడు ఎవరు సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ బ్లైండ్ బిలీఫ్ ఎందుకంటే ఆ కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంటారండి ఆ కంఫర్ట్ జోన్లో ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ఎనీబడి క్వశ్చన్స్ దిల్ గెట్ రాట్ మీరు ఎప్పుడైనా మీ పరిస్థితుల నుంచి అంటే ఒక తీవ్ర పరిస్థితికి లోకి వెళ్లాల్సిన సందర్భం వచ్చిందా అంటే something that cry like a crisis yeah in which case did you ever 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 think of some other force to come and help never, and ever oka sekthu vachi nannu help cheyali never naaku edo oka ani shakti ante nenu manishi gunchi aalochunnachu aa particular crisis lo naaku help ko vachi help cheyadaniko lekapothe danni daati ichtaniki oka manishi gurinchi aalochunnachu inko situation nenu create cheyadaniki aalochunnachu ante gaani oka atithi shakti దేవుడు నన్ను దీంట్లో నుంచి బయటపడేరా అని మాత్రం నేను ఎప్పుడు అన్నాను అంటే దేవుడు ఏదో రూపంలో రావాలి ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సడన్ గా మీకు ఏదో కావాలి ఒక బండి కావాలి వెహికల్ కావాలి దేవుడు పుష్ప విమానం వేసుకురాడు కదా మీకు ఒక టవేరానో లేకపోతే ఏదో పంపిస్తారు ఐ థింక్ యూర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ థింగ్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే అది నిజంగా అన్ని దేవుడు చేయొచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ రావటం కూడా దేవుడు చేసాడు అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వప్న రాము కలిసి రామయుజం అనేది చేయడం కూడా దేవుడు తీసుకున్న డెసిషన్ అనుకున్నాం I am not saying no to that. But that is correct. I don't understand the negative aspects for people. Anni tane jayasana and tsunami goda tane dhe chudu. Onna monna irave mandhi pillanil goda tane jampedu. Alain Tapur, they would definition na goda re-rate. Mamul ga namme dhaan to re-rate jayal. So, Balaji champedu irave mandhi nanti mi rupko nara. Balaji anni jayasana dhani. Apur Balaji chayla dhani tapur ever jayasana. A chayse vani yindu kaapla dhu. Oka vayal tane jayasana dhani yindu jayasana. Naa kardama utho ondhi meir chepthun dhani batti. Meek kundi set of expectations unnai. expectations by definition of normal of people naaku levu meeku levu endukante nenu already cheppanu devudu manna em pattichukodu manam chevalu antolu manam chevalu gunchi anta pattichukunta than manushulu gunchi ante pattichukodu adi adi na point mari matalu inni matalu inni inni spiritual cults movements avanni ela survive avutunay antaru ante because of the blind belief people want a belief people want to adhere to a belief nenu falana daniki nenu nenu hindu ni nenu kamma ni nenu kaapu ni edo oka group ki belief undal ఆ బిలాంగింగ్ తోటి వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఆసరా
మీరు మాట్లాడితే బాబా ఆశీస్లో అంటారు మీ లైఫ్లో పొద్దున్న లేస్తే నాకు ఇతని మీద కంప్లైంట్ చేస్తారు వాడు ఎదవంటారు ఇలా ఇలా జరిగిపోయింది అంటారు మీరు ఏదో నష్టపోయారు అంటారు ఇవన్నీ మీరు బాబా ఇన్నిసార్లు ఆశీస్సులు చేస్తే అన్నీ చేస్తూ ఉంటే దాని కారణం ఏంటని ఎప్పుడు ఆలోచించారా అంటే మీరు సరిగ్గా పూజించట్లేదా మీకన్నా బెటర్గా ఉన్న వాళ్ళు మీకన్నా బెటర్గా పూజిస్తున్నారా లేకపోతే వేరే దేవుళ్ళని పూజిస్తున్నారా అని నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఏ బిజినెస్లో అయినా ఏ సిస్టంలో అయినా కూడా మీరు మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు ఎప్పుడైనా దట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్ సో అప్పుడు అన్నిటికన్నా సక్సెస్ఫుల్ దేశం అమెరికా ఇవాళ రోజున ఎకనామీ కానీ అవ్వచ్చు మిలిటరీ అవ్వచ్చు ఎక్స్ అవ్వచ్చు అప్పుడు మనం అందరూ అమెరికా దేవుడిని పూజిస్తే బెటర్ కదా అన్న పూజించాలా వద్దా నేను జీసస్ నమ్ముతాన క్వశ్చన్ కాదు ఇది కూడా ఆలోచించడం అంటాను కేవలం చిన్నప్పటి నుంచి ఒక దేవుడి గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఫిక్స్ అయిపోతారు క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ ఉండదు ఎందుకంటే దే ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ బిలీఫ్ ఇన్ గాడ్ దాని లాజిక్ ఉండకూడదు దాంట్లో రేషనాలిటీ అనేది ఉండకూడదు సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు సెయింగ్ ఒక యావరేజ్ పర్సన్ దేవుడిని ఎవడైతే నమ్ముతాడో తనకి దేవుడి గురించి ఏమీ తెలియదు అట్లీస్ట్ తన కానీ ఎక్కువ నాకు తెలుసు అన్న బిలీఫ్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఇంటలెక్చువల్గా అర్థమైంది మీరు చెప్పింది దేవుడు అనే ఇమాజినరీ కాన్సెప్టో సెల్ఫ్ క్రియేటెడ్ కాన్సెప్టో మన బ్రెయిన్లో మనమే మన కంఫర్ట్ కోసం పెట్టుకునే కాన్సెప్టో ఒకవేళ అది మనిషి పురోగతికి మస్తిష్కానికి లేకపోతే జీవితానికి ఒక కంఫర్ట్ జోన్ ఇస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి ఫిలాసఫర్ డిస్కార్డ్ ఇస్ హీ సెట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో గాడ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు ఇన్వెంట్ ద గాడ్ ఎందుకంటే గాడ్ అనేంత ఇమాజినరీ పవర్ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు మెయింటైన్ సొసైటీ కరెక్ట్ ఇప్పుడు మనిషి క్రియేట్ చేసాడు దేవుడిని అది ఐ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ బై దట్ ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ టు దట్ దేవుడు మనిషిని క్రియేట్ చేసాడు నాకు తెలియదు కానీ మనిషి మాత్రం డిఫరెంట్ దేవుడిని క్రియేట్ చేసాడు మనిషి ఎవరిని క్రియేట్ చేసాడు బాలాజీని క్రియేట్ చేసాడు సాయిబాబాని క్రియేట్ చేసాడు గణపతిని క్రియేట్ చేసాడు డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ కాదు వాళ్ళ కన్వీనియన్స్ మేరకు ఆ మనుషులు అందరూ ఒకటే ఒకడు అల్లా అంటాడు జీసస్ అంటాడు బాలాజీ అంటాడు ఇది అంటాడు ఆ గ్రూప్స్ వాళ్ళ కన్వీనియన్స్ కోసం అప్పుడు తీసుకున్న డెసిషన్ మేకర్ పవర్ మాలాన ఆ గాడ్స్ క్రియేట్ అయింది ఆ పర్టికులర్ సెక్స్లో అప్పుడప్పుడు జరిగిన దాని వలన ఫేజెస్ వైజ్గా ఆ పాపులారిటీ పెరగడం ఎక్కువ మంది ఇస్లాంలో ఉన్నారా హిందూజంలో ఉన్నారా అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి బట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఒక సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ మెకానిజం ఒక లీడర్ అనేది ఎలా కావాలో ఒక సొసైటీలో దేవుడు కూడా అదే కావాలి లీడర్ అనేవాడు మనిషి అది చచ్చిపోతూ ఉంటాడు లేకపోతే ఆ లీడర్ని ఛాలెంజ్ చేసి ఇంకో లీడర్ అవసరం ఆ మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ మార్పులు జరగకుండా ఒక ఒక పవర్ మాత్రం స్టాగ్నెంట్గా ఉండి తేరాలి స్టాటిక్గా ఉండి తేరాలి అనే కాన్సెప్ట్లో నుంచి గాడ్ని క్రియేట్ చేసాడు మంచి అవును but that is not to be confused with the original creator of the universe endukanda adi that doesn't come under the same thing for me but space but balaji space ni chandru ni mars ni balaji create chesadu anedi evaru da joli kuda elladu ala entha sepu balaji maya ayithe andhra pradesh ni create chesadu lekapothe india lo vere vallu ochina untara balaji anadu americans ante enti ayina uddesham anedi i want to know ante ganapati islam islam theesukunna vallu care cheyada అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఈ ఉన్న నలుగురు ఐదుగురు దేవుళ్ళు ఇంపార్టెంట్ దేవుళ్ళు ఎవరు అసలు మనుషుల్ని క్రియేట్ చేసాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది కాదు నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఎ డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ ఎ క్రియేటర్ అండ్ ఎ ఫెసిలిటేటర్ క్రియేటర్ అనే కాన్సెప్ట్ డిఫరెంట్ విచ్ ఈస్ బ్రహ్మ ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ ఎ బెటర్ వర్డ్ బ్రహ్మ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరు గణపతిని ఎందుకు పూజిస్తున్నారు బ్రహ్మని ఎవరు పూజిస్తాడు నాకు తెలిసి సో అప్పుడు వీళ్ళు ఫెసిలిటేటర్ బికాస్ దే ఆర్ లోకల్ బాడీస్ గవర్నింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్న్ చేయడానికి బాలాజీ ఉండొచ్చు బాంబే అలాంటి చోట గణపతి ఉండొచ్చు ఇస్లాం కంట్రీస్కి అలా ఉండొచ్చు సో దే ఆర్ గవర్నింగ్ బాడీస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ దే బీ క్రియేటెడ్ బై పీపుల్ ఫర్ దెన్ సెల్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ సొసైటీ ఇందాక చెప్పాను ఆల్రెడీ లీడర్కి ఒక ఫోర్స్కి ఉండాల్సిన అవసరం అంటే ఆర్ యూ కన్సర్న్డ్ ఒక దేవుడు లాంటి ఒక శక్తి మీద ఐ నెవర్ ఎవర్ సెట్ దట్ దేవుడు ఉండటం తప్పు పూజించడం తప్పు అని నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నేను నమ్ముతానా లేదా అని నాకు సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ అనేది నాకే ఉంది నా మై బిలీఫ్ నా ఇంటెలిజెన్స్ నా కాన్ఫిడెన్స్ నా ఎక్స్పోజర్ నా అండర్స్టాండింగ్లోంచి నాకు వేరే చోట నుంచి గవర్నెన్స్ రెగ్యులేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఐ డు నాట్ ప్రీ టు గాడ్ మీరు ఐఓఎస్ సెవెన్ చాలామంది ఐఓఎస్ ఫోర్ ఫైవ్ కూడా ఉంటారు ఏంటది ఐఓఎస్ నాకు తెలియదు
do you see, see a concern? I see a all? concern because now main concern is that devotees are small. Now, while the while personal pani logic rationality thought ye petra konda or effort petra konda, they are constantly trying to depend upon God. Mm. Emotional ga gani, physical ga gani. Mm. If you are trying to depend upon God, a society ani the regress hota. Mm. So if you look at it, most advanced countries will have the least dependence on God. While go number Americans number an ga God. Of course, they also they have churches and everything. Kani advancement culturally and uh, in every which way, traditionally, non-dependence on God societies go forward much more. If you do scientists no naran God. Scientists and inventors in JP, if you mean a research center, but they see then cover a good day in Pujis, Malan rather than to Jimmy, a particular mind lunch also. Yenduko and question adding no one in Josta. It in the Deodila Sustin shared on your person in Chu. Person in Chukunda than Gunchalo Chukpote, advancement in society. That is my main concern about people who believe in God. Mira e Vecta Persuna Yavi Prayalu. First of all, Ekuga Miru Hindu Mata Devulane make problem not can piston. That's not when I could that's not true. Because I've never we've never seen you comment on Jesus, we never seen you comment on the point is because then reason in Rende, I feel Hindu law the way they demean gods and a Nenu God and Namak Poina Hindu demean Jes Nanda at least Nag Tins our demean Jer. And if for example, Bombay Jostan, Ganapati procession Jaruthanda. All item songs, petesi, thagesi, ganthulis, dance, jesesi, varshons, the vagran udles pari pari gaya astor. Naak dilsi ye matonu kora gods nanda mystery jir. Raka raka al khadro, Balaji ala ochil, Ganapati ala ochil. Ilanti storiesu ridiculousness ani the utte ekle ku gan pastel. Okay? Kani adi yedo traditional lo ochi vala jesesi ra dante dvere shno. Dan adhe mere purush if you talk about any other religion, Islam or the Christianity, alanti ono. So, Martla Tanki now first hand information and while Majrun and Gabbard than Unji Kumaraj. So, for example, Nen Nenu, Ipu Therapat Gilan and Gona, a good Gilan and Gonde. A Puja Martla Tom, a Ledo Kilil then Tonta, the Tako, the dirt atmosphere and all that, Al Dasunjay Scott and Gosta and Thosas Tondra. That kind of a thing I don't think can happen anywhere. A kind of thing. Than Molan in Hinduism, Hindu they only can't pass it. That is the atmosphere of the world. In the month, the world is the one who is the division and bifurcation of the world. The world is the one who 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 is the one Without yeah. a second, they yeah, would know that is the truth of many religions. Yeah. And uh, in quote, Miru, poor the Karma Yoga and Piston, choose to take me. Karma Yoga and Mir Manjaskun, the Manaparadillo, Man understanding loan, the limitations to a part to Manam Purta accept Cheskun well to Undali, and the Kante because Mir Chala Sandra Palo limitations may accept Chetan which could have mattered. He oh. took a pet the Arandian Lanti, powerful gown devadu, powerless gown devad me the chase, the origin of a jivitam. And then that's a natural law. The natural law. Yeah. Yeah. And it's well there. Kabati. Within the complete acceptance of my karma, I will do my duty. Duty means that you have to do your duty. I will do my duty. You will do my duty. God is a section. You will do your duty. You will do your duty. That is your concept. Now, I will tell you about this. If you tell God, you will do your duty. You will do your duty. Whatever the regulations of religion, what I am following, I will do my duty. If you tell me, I will do my duty. Tapan jesi, cahiyu koran panlu jesi, tte narkan keltano, ada konsep tu anda. No? Apa ni? Ini sarjono ni orang tu anda. Sarjono nak dilsi ramba urusi manka, aduk te. Rendu itu amurut tu anda. Ini amurut tu, I'm thinking it must be some kind of alcohol. Fruit juice itu ayam tu. Apa incentive kuada dewu dewas tu nado, amma i wine. Hendak ni te dah ni kena better incentive ane di. Ibu nak incentive ni, nuste ni manci dis tano, aduk bauh dis tano, ila jesi te ancip tu mana. Achepina puru, nak anit kan na ananda wujud ini entah ni anis istar kata gift ane, am point ade. So ananda nak already telusur nak bawa incentive ni, ni sarjan gua cesta ni ku boko ecesta ni je peran. Boko ni nak telus. Rambal ane, amma istana tengah ada utar. Ata amurutan istana. Asal malan di ni life lo, war kalo, whisky ni, yeri panjeu, amurutan thay te finish ane je peran gua ni. Apa tu dana ni attract orang. Dewi ni create je istana lu kuda. Incentives का alcohol अमेज़ करना better incentive create जी लगता है, you know? ना कि इस अंदर में लो, ना कोई extraordinary thing नहीं है, 
రామాయణ విశ్లక్షణ నేను చదివినప్పుడు రంగనాయకం గారు దాంట్లో ఒక పాయింట్ రాశారు లక్ష్మణుడి భార్య ఊర్మిల చెల్లి కదా మీరు కూడా బయలుదేరండి రాముడు లక్ష్మణుడు సీత వెళ్తున్నారంటే నేను ఎందుకు అంటే మీరు కూడా మీ పత్సేవ చేసుకుందాం కానీ ఇప్పుడు రాముడికి సీత గారు చేస్తారు లక్ష్మణుడు రాముడికి మళ్ళీ నేను కూడా వెళ్ళి లక్ష్మణుడు కాళ్ళు పట్టుకుంటే కాళ్ళు వస్తానికి ట్రై చేస్తే ఫ్రేమ్ బాగుండదు చూడటానికి వదిలేసి అయినా ఎందుకు అసలు ఎందుకు వెళ్ళాలంటే మీకు స్వర్గప్రాప్తి వస్తుందండి మీ భర్తకి సేవ చేస్తే పురుషులకు అయితే రంభ కౌగిళ్ళు ఉన్నాయి ఆడవాళ్ళకి ఏముంటుంది అది నాకు ఎక్స్ట్రాడనరీ కాన్సెప్ట్ అనిపించింది ఇంటర్మీడియట్లు చదివిన అనేక గారి బుక్ అది సో ద పాయింట్ ఏంటంటే ద హోల్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ మేకింగ్ పీపుల్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ వాళ్ళని కంప్లీట్గా ప్రోగ్రామ్ చేసి ఒక వాళ్ళ మెంటల్గా బ్రెయిన్ వాష్ చేయటంలో ఒక 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 ప్రక్రియ మాత్రమే దాని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి ఇందాక మనం మాట్లాడినట్టు అది నేను కాదంటలేదు ఒక ఆర్డర్ వస్తుంది ఒక ఆర్డర్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక రెగ్యులేషన్ ఫ్యూడల్ వ్యవస్థకి నొక్కి పట్టడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది డెమోక్రసీ ఎంత ఫ్రీ అయినప్పుడు మీరు ఇంకా దేవుని పట్టుకుని వెళ్ళాడితే అది ప్రోగ్రెస్కి బ్యాక్వర్డ్ ఇది వస్తుంది బ్యాక్వర్డ్ ఇది వస్తుంటారు కానీ బుల్లెట్ దిగుతుంది బుల్లెట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అని కాదు కాన్సెప్ట్ దేవుడు కాన్సెప్ట్ బుల్లెట్ దిగుతుంది టు ద పాయింట్ ఆఫ్ రెగ్యులేటింగ్ పీపుల్ టు సమ్ సోసైటీ విచ్ ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ డెస్ కార్డ్ ఇస్ సరి ఇఫ్ దస్ నో గాడ్ ఇట్ నెసరీ టు క్రియేట్ గాడ్ దాంట్లో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు ఓన్లీ వే యూ కెన్ కంట్రోల్ పీపుల్ ఇస్ త్రూ గాడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ చేయలేదు మీకు వెంకటేశ్వరస్వామి ఎప్పుడైనా హ్యాండ్ ఇచ్చాడా మీరు మొక్కుకుని తల్లి లాలిస్తాను లేకపోతే అలాంటిది పక్కాడు తల్లి లాలిస్తాను నేను ఇప్పుడు అడగలేదు ఎందుకంటే బాలాజీ అనేది మోస్ట్ పాపులర్ గాడ్ అనేది ఆ సందర్భంలో చెప్తున్నా అంతే అంతగానే ఇవ్వలేదు నాకు వేరే గాడ్స్ నాకు పెద్ద తెలియదు చాలాసార్లు వెళ్ళాను నేను నేను బయట నుంచి నేను యూస్ టు అబ్జర్వ్ పూజారుని అండ్ లైన్లో నుంచి వాళ్ళందరూ అమ్మాయిని అమ్మాయిలు కూడా చూసేవాడిని కానీ ఆ అమ్మాయిలు అందులో ఆ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టేసుకుని కట్టేసుకుని అనేది నాట్ ఫర్ దట్ సో మీ దృష్టిలో ఒకవేళ దేవుడు సృష్టికర్త ఉంటే ఇంత పరిణితి చెందిన ఇంత లిబరేటెడ్ కాన్షియస్నెస్ ఉండే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు కూడా దేవుడు ఎప్పుడు పురుషుడు అని సంబోధన ఎదురుతుంది వై నాట్ స్త్రీ మేబీ నాట్ స్త్రీ అండ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జెండర్ అనుకుని క్రియేటర్ క్రియేటర్ క్రియేటెడ్ యూనివర్స్ అనే దానికి జెండర్ ఉంది అనుకుంటాం కరెక్ట్ కాదు అంటే అతను కూడా తింటాడు దేవుడికి లింగాలు ఉంటాయి అన్ని నాకు అంటే ఇట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ థింగ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ థియరీ మేము చదివితే అమీబా నుంచి ట్రాన్సిషన్లో నుంచి వచ్చి రకరకాల జంతువులు డైనోసర్స్ నుంచి మనం మంకీస్ నుంచి ఎవాల్వ్ అయ్యి ఆ ప్రాసెస్లో దాన్ని క్రియేట్ చేసిన ఒక మనిషి రూపం ఉంటుంది ఆడికి ముక్కు మొహం లేకపోతే దేవత అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ సిలీ కాన్సెప్ట్ అది సో దేవుడు దేవత ఫెసిలిటేటర్ గాడ్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి అది మన ఇష్టం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను లక్ష్మీదేవి గురించి ఎవరు మనం మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ రేట్ ఇంత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు బ్యాడ్ దేవుళ్ళు వందల సంవత్సరాల నుంచి లక్ష్మీదేవి పూజ చేస్తున్నా ఇంకా పోవర్టీ లైన్ రైజ్ అవ్వలేదంటే లక్ష్మీదేవి ఈజ్ అ బ్యాడ్ ఫైనాన్షియల్ గాడెస్ నాకు నాకు తెలిసి మనం ఇప్పుడేమో ఒక ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సరిగ్గా బడ్జెట్ ఇలేదంటే కై కూ నరుస్తాం మన లక్ష్మీదేవి ఇన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఏం చేయబోవట్లేదంటే మనం ఏమన్నాం అంటే చేశారు కాబట్టి ఈ మాత్రం ఉంది కమింగ్ బ్యాక్ టు ది సేమ్ థింగ్ అంత దేవుడు అయినప్పుడు అంతగా ఎందుకు అయిపోయింది మనిషి కంటే రిసోర్సెస్ తక్కువ ఉన్నాయి చేయలేడు ఫైనాన్స్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అనేవాడు ఒక రేంజ్ దాట్ చేయలేదు ఎందుకంటే బడ్జెటరీ కన్సెన్స్ ఉంటాయి అలా రకరకాల రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్లో లక్ష్మీదేవి ఛాయం అని చెప్పేసి కొన్ని కోట్లు అందరికీ ఇచ్చేయచ్చు కదా మొత్తం అందరికీ వీళ్ళందరూ గవర్నింగ్ బాడీస్ కాబట్టి లిమిటెడ్ పవర్స్ ఉంటాయేమో మీరు అంటున్నారు కానీ లక్ష్మీదేవిని కొలిచి వీళ్ళు అనుకోరు కదా దేవతకి దేవుడికి లిమిటెడ్ పవర్స్ ఉంటే బై డెఫినేషన్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ రాంగ్ ఇట్స్ రాంగ్ అంటాను కదా దట్ ఇస్ బై డెఫినేషన్ సో ఫ్రమ్ వాట్ వీ అండర్స్టాండ్ మీకు యూ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ ద క్రియేటర్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద క్రియేటర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఎనీబడి దిస్ ఇస్ మై అబ్జర్వేషన్ ఐ బిలీవ్ దర్ హ్యాస్ టు బి సమ్మన్ హూ క్రియేటర్ ఇప్పుడు స్వప్న నేను మాట్లాడుతున్నా స్వప్న నేను క్రియేట్ చేయలేదు ఎవరో క్రియేట్ చేశారు ఆబ్వియస్లీ ఐ కాన్ డిస్ప్యూట్ దట్ ఆర్ ఎస్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ క్రియేటెడ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ప్లానెట్స్ ఎవ్రీథింగ్ రివర్స్ ఓషన్స్ సో అది క్రియేట్ చేసిన దానికి మనం ఒక షేప్ ఒక ఫామ్ లేకపోతే ఒక ఐడియా ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకుంటే దాని గాడ్ అంటే అది మీరు బ్రహ్మ
So, adhere yeah. to God alone or to adhere to God? Is it God alone? Yeah. God alone. Yeah. We pair Ram Gopal and Chi March Kuni. Hmm. Get on a petty coach. Ram Udu, Gopal Udu, in Tamil, they will lose from Pairlo. Adhukuda, man made so, governing na, body, they will lose from Ajapani. I pair name Petko Ladu. One hmm. point, two, but I don't think I mind the name either. You don't mind the name either. So, Okaveda, Okaedo, miracle Jeripoi. Me Mundu Pratekshamai, Mikalo, yeah. Deudu, Edo Rupalo, Balajigani. Yeah. yeah. अंदर अमृत स्त्री so no, just a visual adi. just a visual yeah. just a fond thought correct but it's been a very very interesting and intriguing discussion ee abhiprayalu vyakta paracharan dwara ante chaala candid abhiprayalu ivi janam kottestar nijam cheppalante chaala mandiki endukante vaallu pause chesi aalochistharo ledho meer cheppedi vine theerukuntundo ledho teliyadu gaani kachithanga devudu gurinchi meer edho negative ga cheptar ane bhavane kalugutundi ganaka ee discussion dwara lekapothe ila meer pustakam raayadamo lekapothe cheppadam dwara em korukuntunnar samajamlo what do you want see first of all अंत नीन मैथमेट डेमोक्रसी फ्रीडम आफ स्पीच आलोचन व्यक्तपरचने प्रजास्वाम देश में हक उ दाखिल लाजिकल एगेस्ट आवच्छ लेते अर्थम आवच्छ लेते अर्थम आगे अर्थम उड़ो यू नो इला रकर आस्पेक्ट मन की काफ्लिट उ ह्यूमन बीइंग मध्य इपू फिफर नीशे बिलीफ इन मन मन पुटक तो ब्लांक मैं तो पुटा तरह मन को आलोचन अभी मन एंट पुटा अगर परसाले मन चुटे मन स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स वाले मन चली पुस्तक इला अब भावल मन मैं कुर्चुटाई पर्टिकुलर टाइम मैं ऐडिया गेट पड़ता है अभी ना उदेश में इगो अभी इगो अंटे नाष्ट ने नम्मता ने नमन अनेगो आ गेट तीस फ्री फ्लो आफ मैं उ 99% of the people are mm-hmm. a gate is not good. A gate is only wall. Namma kaal ni defend jee thani ki often, I mean offence lo diyo thar. That is the reason battles lo, gado lo, dabbalat lo, yuddha lo create the conflict, defending the belief and offending the non-believer. Mm-hmm. So ne no free flow on ka bate na ko kapa na do na ko ne never ne. So we devo namthar na ke am problem le. I'll just make an observation on what I think about God. That's it. Kani ne namma ante meek problem hai. Ante meek gate hai. गेट उबी आब्वियली दि मैट गेट आफेड का इंदा चप्न ना एक्सप्रेसन हक नाजे इन द इन द लीगली और इन एनी विच वे सो दिस वट से वट फील अबउट गाड का वन आफ द पाइंट ई वाट स्ट्रेस इज ई बिलीव इन गाड आ गाड इज देरा अने क्वेश्चन वे कावचु बट ई बिलीव दट ई अंडर्स्टा गाड मोर दी आफ द बिलीवर्स You understand God. Yeah. So from God's understanding, Ram Gopal Varma Garu, after prasna, suit prasna. Yeah. Devudu manishin chhi eng gor kutna. Devudu manishin patti choda the nijhe pindi na. Asal patti choda. No, no, not at all. Pulga light tis kutna ante. Light ka it, it doesn't matter matter ante ne devudu ne nijhe pindi concept lo. Ne nijhe pindi primary objective definition of God lo. It doesn't make a difference. Doesn't make no. a difference. So why do you think he created this? That's a whole billion dollar question. Adhe thandi nari ne na question. See bro. सृष्टि ने सृष्टि अवसर वेक इंको क्वेश्चन अड़ता है सपना नीन राे ने का चतल का मुक्त 
పెద్దలు కాదు మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు మీరు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు ఫామ్లెస్ థాట్స్ అండ్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ వాట్ యు ఆర్ మీరు అన్నం తినేది మీ బాడీ కోసం మీరు చచ్చిపోతే చచ్చిపోతే మీ బాడీ సో ఈ ఫామ్లెస్ థాట్లెస్ ఫీ ఐ మీన్ ఫామ్లెస్ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్కి అసలు బాడీ ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి అనేది నాకు వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టరీస్ ఫమి దాంట్లో బాడీలో ఉండి నడిచి ఇటు అటు వెళ్ళాల్సిన అది బాడీ లేకుండా కూడా వెళ్ళచ్చు కదా అని అవుతాం ఎందుకంటే దానికి ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద బాడీకి కనెక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ మిస్టీరియస్ థింగ్ దానికి చెప్పేవాళ్ళు చెప్పారు ఏం చెప్పారు చెప్పండి స్పీర్ ఆల్ స్పిరిట్ కరెక్ట్ స్పిరిట్ కి బాడీ అవసరం ఏంటంటే అదే నాకు హూ హావ్ కమ్ టు ఎక్స్‌పీరియన్స్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఇట్స్ బట్ ఇట్ కెన్ బి देयर వై డస్ ఇట్ నీడ్ ఎ హ్యూమన్ బాడీ వై డస్ ఇట్ నీడ్ ఎ బాడీ విచ్ విల్ ఏజ్ స్పిరిట్ దానికి ఒప్పుకోండి స్పిరిట్ ఇస్ వాట్ ఐ యామ్ డిఫైనింగ్ ఇట్ జస్ట్ ఎ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ ఫామ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ థాట్స్ మీ సినిమాలన్నీ మీ బ్రెయిన్ లో పెట్టుకొని యా సర్ కెమెరా పెట్టుకొని ఇంత చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి చెప్పండి అదే మీరు అర్థం కావట్లేదు దట్ ఇస్ టు సిలీ అబ్జర్వేషన్ మై మై పాయింట్ ఇస్ నేను ఒక ఎంబోడిమెంట్ ఇస్తాను గాడ్ ఇస్ what is why is god creating the spirits first of all and why if he creates the spirits why does he need the spirits to have a body nen cinema anedi okaliki chupichatam kosam create chestunna so god create chestundi enduku sapna ni evaru kosam create chestha sapna ni ramu kosam chestunna ramu ni sapna kosam chestunna a clarity anedi thousands of years nunchi there is no question even nobody is explaining that so meek edi chesina there is a motive there is an objective ఆ మోటివ్ అండ్ అబ్జెక్టివ్ అనేది ప్రైమరీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ గాడ్ లెక్క లేదంటున్నాం ఇది కూడా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు చెప్పారు పాయింట్ అవుట్ చేశారు ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు దేవుడు నన్ను అనే ప్రశ్న వెతుక్కోవడమే మనిషి జర్నీ అని చెప్పి కూడా ఆన్సర్స్ వచ్చాయి ఇట్ డజన్ హ్యావ్ టు బి యూనివర్సలీ ద సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి మీకు సినిమాలు తీయడానికి మీకు అనిపించవచ్చు నాకు అందరినీ స్టూడియోలో పిలిచి ఇలా ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి నాకు అనిపించవచ్చు కాబట్టి ఎవరి పర్పస్ దేవుడు ఎందుకు మనం సృష్టించారు అనేది సి థింక్ యూర్ మేకింగ్ ఇట్ ట్రివెల్ so the point is not about nin enduku naaku enduku ipudu evvadu ninnu ninnu ettukovali anedi manam chinna pani nunchi antam philosophies anu avunu but general people al puddun legiste budget penchi shadu lapti idi idemo school sariga ellatledu aa aa dantlo badutaru 99% 99.9% of the people vaallu puddun lesi alavaatu prakaram oka oka dannam padeste chusukuntadle adu ana dantlo untadal bhakti inkollaru devu nenu పది సార్లు వెళ్ళాను చుట్టూ తిరిగేసాను అనేది కొంచెం ఎక్స్ట్రా చేస్తారు ఆ ఎక్స్ట్రా చేసే వాళ్ళ కన్నా అసలు చేయని వాళ్ళు చాలాసార్లు ఇంకా బాగుంటారు లైఫ్లో సో ఐ థింక్ దే బోత్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ మన 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 కాంటెక్స్ట్లో నేను చెప్పేది ఆ ప్రైమరీ కాంటెక్స్ట్లో నేను చెప్పేది మనం ఎప్పుడు ఒక మెషిన్ చేస్తే ఇది ఇలాంటివి తయారు చేయాలి ఇలాంటివి కన్జ్యూమర్ అన్నాడు ఇలాంటిది మార్కెట్లో వెళ్తే మనకి డబ్బులు వస్తాయి సో ఏ డెసిషన్ మనం తీసుకున్నా అబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది అబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది మోటివ్ ఉంటుంది both motive and objective so far i did not understand oh so god. Need god that's only point inga chaala vishayalu ante devudu nunchi vache puranalu puranala pai meekunde abhiprayalu vaati gurinchi kuda maatladalsina avasaram undi but looks like we are out of time for today okay but what would you like to say at the end of this discussion today at the end of this discussion nan evaru annaru devudu gurinchi nik enta strong opinions unnai so whatever so you are born someday you will die what will you do just before you die will you think because me ee world nunchi inga world lo gelipothunnaru ane concept undu kabatti adhe em ledu antava em chestam ante nenu alla cheyi alla ante parapadal cheyanu 100% na gutto chin devu landani dalchukuntaru dani kaaranam endukante oka vali nijanga akkunte na pani indi alaga mani hindu dantlo enni paapalu chesina chevarki narayana ante anni odilestadani chepparu i want to take and my life plan untadu kada kbc lo alaga oka dani okay. i want to do that at the same time i want to think of allah and christ also because pai ke lage evaru untaro teliyadu actually ga evaru untaro maaku teliyadu andukani naaku nenu ok sari jesu garu nadiganu convert ayyaparandi meeru konni samasaral gatho meer akkadi non stop jesus ni poistunaru meer rep sachipe pai ke elthe akada utti balaji unte mi paristhi entanu em unnaru jesu garu she got shocked <laughs> so the point entante నేను అలాంటి ఛాన్సులు తీసుకోండి నేను అందరినీ అందరి పేర్లు తీసుకుంటాను అంటే ఇప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీలు అన్నప్పుడు ఒక ఇండస్ట్రియల్స్ ప్రతి ఒక్కరికి డొనేషన్ ఇచ్చేస్తాడు కదా కాంగ్రెస్కి బీజేపీకి అందరికి అలాగే నేను అందరి పేర్లు తీసుకుంటాను సేఫ్ సైడ్ ఉంటాను ఎందుకంటే సీక్రెట్ ఐడియా చెప్పండి ఇప్పుడు చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు 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 చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఎక్కడ నుండి చేసే పాపాలు చేయలేను ఓహో అది నా పాయింట్ సో పాపాలని కడిగేడానికి లాస్ట్ లో చేసి జస్ట్ చచ్చిపోయి ముందు అలా పేరు తీసుకుంటా అంతే అంతే సో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి దేవుడితో బలమైన కనెక్షన్ ఉంది 100% కొంచెం డిఫరెంట్ వేలో ఉంది చాలా బలమైన కనెక్షన్ భక్తులకనే ఎక్కువ ఉన్నారు వండర్ఫుల్ టాకింగ్ టు యు ఆన్ దిస్ టాపిక్ 
Thank you very much. Thanks.